வெல்கம் டு லெட் இட் சிம்பிள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் எதுவும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ வி ஹவ் சீன் வாட் இஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் கேபிட்டல் அசட் அந்த ஃபார்மெட் பற்றின பேசிக்ஸ் பார்த்தோமா ஸோ இந்த வீடியோவில் ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயினை எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது அண்ட் தென் டேக்ஸபிள் லாங் டேம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி நம்ம கம்ப்யூட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபார்மெட் ஃபார் ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயின் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சேல் கன்சிடரேஷன் எவ்வளோக்கு வந்து அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களோ அது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் எவ்வளோக்கு அந்த அசட்டை நம்ம சேல் பண்ணுறாங்களோ அதோட சேல் கன்சிடரேஷன் சரிங்களா ஸோ அதில் இருந்து லெஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் சேல் ஸோ ஓ ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ் இஃப் யூ இன்கர் எனி எக்ஸ்பென்சஸ் தட் கேன் பி டிடெக்டட் ஃப்ரம் சேல் கன்சிடரேஷன் ஸோ ரிமைனிங் அமௌண்ட் வில் பி நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் இதிலிருந்து இஃப் இட் இஸ் அ ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயின் வீல் பி டிடெக்டிங் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேபிட்டல் அசட் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்து நம்ம வாங்கணும் அது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா என்ன என்னோட கேபிட்டல் அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷனோ அடிஷனோ பண்ணியிருந்தால் அது காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் டிடெக்ட் பண்ணி வரக்கூடியது ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயின் இதிலேருந்து இந்த என்டையர் அமௌண்ட்டை நான் டேரெக்டாக டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயினாக காட்டாமல் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த அமௌண்ட்டை ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதை நான் எக்ஸம்ஷனாக நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அண்டர் தீஸ் ஃபோர் செக்ஷன் எக்ஸம்ஷன்ஸ் லெஸ் பண்ணி வர்றது டேக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் பர்சன்ட் வில் பி சார்ஜ்ட் ஆன் டேக்ஸபிள் ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் கெயின் ஸோ இந்த எக்ஸம்ஷன்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் லுக் அட் தி ஃபார்மட் ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் லாங் டேம் கேபிட்டல் கெயின் வென் எவர் கொஷனில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சேல் ப்ரொசீஜ் ஆர் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹையரை நம்ம சேல் கன்சென்ட்ரேஷனாக எடுத்துக்கணும் அதில் இருந்து நம்ம சேல்காக தட் இஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபருக்காக ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அதையும் லெஸ் பண்ணிக்கலாம் வர்றது நெட் சேல் கன்சென்ட்ரேஷன் ஸோ இதில் இருந்து இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் நம்ம பார்த்தோமா இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அண்ட் இண்டெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரெண்டுத்தையும் லெஸ் பண்ணி வர்றது லாங் டேம் கேபிட்டல் கெயின் இதுலேருந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்ஸ் நம்ம கிளைம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு லேண்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அந்த லேண்டை நான் சேல் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா சேல் பண்ணி நான் ஒரு புதுசாக ஒரு அசட் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அந்த கேஸில் தான் இந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் நான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெஃபர்ஸ் டு தி சேல் அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரிங்களா எப்போது நம்மளை ஒரு அசட்டை நம்ம சேல் பண்ணுறோமோ அதிலேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் இது நம்ம பார்க்குறோம் நான் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விற்று நான் ஒன்று ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிறேன் அப்படின்ற கேஸில் இந்த எக்ஸம்ஷன் என்னால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வில் அப்ளை ஒன்லி ஃபார் தி லாங் டேம் கேபிட்டல் அசட் ஷார்ட் டேமுக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வில் நாட் அப்ளை ஷார்ட் டேம் கேபிட்டல் அசட் சரிங்களா இது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு வித் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும் வித்தின் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே நான் நியூ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கணும் ஆர் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே நான் வேறு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த செக்ஷன் எனக்கு அப்ளை ஆகும் அண்ட் இந்த செக்ஷன் படி நம்ம ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன் ஆகும் டூ எக்ஸம்ஷன் எக்ஸம்ஷன் அட செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி எப்படி நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வித்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினோமோ அதே மாதிரி லேண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லேண்ட் வாங்கினா இதே எக்ஸம்ஷன் இந்த சேம் கண்டிஷன் வில் அப்ளை அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அசஸ்சி ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்கணும் அது வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே இன்னொரு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க நான் லேண்டு பில்டிங் சொன்னோன்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே இன்னொரு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வித்ட்ராவல் ஆஃப் எக்ஸாம்ஷன்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி படி அந்த லேண்டோட எக்ஸாம்ஷனை இதில் வித்ட்ராவல் பண்ணிடுவாங்க வித்ரா பண்ண ஆகும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனும் காஸ்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்டட் வேல்யூவும் ஜீரோ ஆகிடும் நீ எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணி இந்த ஃபுல் வேல்யூவும் உனக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸில் டேக்ஸபிள் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸம்ஷன் இந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்டி கம்பல்சரி அக்விசிஷன் ஆஃப் அ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பை கவர்மெண்ட் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக நான் வச்சுருந
கேபிட்டல் அசட் எப்போ அந்த அசட்டை வந்து அக்வயர் பண்ணுறாங்களோ கவர்மெண்ட் அந்த அக்வயர் பண்ணுற ட்ரேட்லேருந்து பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த லேண்டர் பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் ஆஃப்டர் அக்வயரிங் நான் வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள ஒரு லேண்டை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேல்யூக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ஷன் கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே இவங்க ரீசேல் பண்ணுறாங்க வாங்க நீ அசட் இப்போ தான் எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்தேன் உனக்கு திரும்பி நீ சேல் பண்ணனா அதெல்லாம் உனக்கு எக்ஸாம்ஷன் தர முடியாது சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புதுசாக நீ வாங்கினா என்ன ஆகும் அந்த ஷார்ட்டம் ஆகிடும் அப்போது சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னா ஆல்ரெடி உனக்கு எவ்வளோ எக்ஸாம்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அதை நான் இங்கே கேன்சல் பண்ணிப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் நீ எவ்வளோக்கு இது சேல் பண்ணியோ சேல் கன்சிடரேஷன் அந்த மொத்தமாக உனக்கு டாக்ஸ்க்கு சார்ஜ் ஆகிடும் இதோட அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பிகே கேல்குலேட் இந்த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஷன் தான் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த நியூ அசட் இதில் விச் எவர் இஸ் லீஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம்ஷன் அந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மேட் இன் தி பாண்ட்ஸ் ஆஃப் என்ஹெச்ஏ நேஷனல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஆர்இசி ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கார்பரேஷன் அண்ட் நபார்ட் சரிங்களா அண்ட் அதர் நோட்டிஃபைட் பாண்ட்ஸ் இது மாதிரி பாண்ட்ஸை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசி ஃபோர் இசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த எந்த அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓன்லி அப்ளிகபிள் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட்ஹெச்ஏ ஆர்இசி நபார்ட் பாண்ட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஷன் அந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இசி வில் பி அப்ளைடு நான் ஒரு அசட் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட் வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேல் பண்ணுறேன் சேல் பண்ணி வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ளே நான் புதுசாக அதாவது பாண்ட்ஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் எனக்கு அப்ளை ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி இட் இஸ் ஓன்லி அப்ளிகபிள் டு லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட் இட் திஸ் எக்ஸாம்ஷன் வில் நாட் பி அப்ளைட் ஃபார் ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசிலையும் நம்ம எக்ஸாம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு செக்ஷனில் மட்டும் தான் நம்மளால் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் இதோட எக்ஸாம்ஷன் அமௌண்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தி சேம் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் தியூ அசட் இதில் வரதில் விச் எவ் studying while we are computing the problems it will be easy for us to understand much more நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்ஷன் அந்த செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் எப்போ நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா ஃபிஃப்டி ஃபோரோ அதே மாதிரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தவிர வேற ஏதாவது லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட்டை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் என்ன நான் ஒரு அசட்டை சேல் பண்ணுறேன் அதுலேருந்து அமௌண்ட் வருது அதை வச்சு வேறு எதுவும் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் இந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் கிளைம் பண்ணிட்டு வர முடியும் சரியா ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப்ன்றது எப்போனா நான் ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஆகிடும் நான் வேறு ஏதோ ஒரு அசட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தவிர என்ன அசட் லாங் டர்ம் அசட்டாக இருக்கட்டுமே அதை நான் சேல் பண்ணி வரக்கூடிய அமௌண்ட்டில் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த கேசஸில் எக்ஸாம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் வில் அப்ளை ஸோ கண்டிஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் அசட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சுட் பி லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட் அது தென் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அசட் அசட் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தவிர என்ன லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட்டாக வேணா இருக்கட்டுமே அதை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இன்னொரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கேஸை ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப்ன்ற செக்ஷன் படி நீங்கள் எக்ஸாம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து அசஸ்டி வந்து ஒரே ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் ஓனராக இருக்கணும் ஸோ ஒன் ஆர் மோர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸில் இந்த செக்ஷன் வில் நாட் அப்ளை அதே மாதிரி இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எங்கே நம்ம டேக்ஸ் பண்ணுவோம் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் டாக்ஸபிள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்கேஸ் இப்படி நம்ம ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எப்படி ஃபிஃப்டி ஃபோர் செக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ தான் நம்ம அசட் வாங்கியிருப்போம் இந்த பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணியிருப்போம் நியூ அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நியூ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ஆல்ரெடி கொடுத்த எக்ஸாம்ஷன் வில் பி கேன்சல்னு சொன்னால் அதே தான் இங்கேயும் ஸோ ஷு நாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் த நியூலி அக்வைர்ட் ஹவுஸ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெயின்ஸ் அரைசிங் ஆன் சச
நம்ம எப்படி நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜியில் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜிஎலையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் ஆக்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் தி நியூ அசட் இதில் விச் எவர் இஸ் லீஸ்ட் இஸ் எக்ஸாம்ட் எக்ஸாம்ஷன் அண்ட் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜிபி வென் எவர் ஒரு லாங் டர்ம் கேபிட்டல் அசட் தட் இஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணி அதுலேருந்து வரக்கூடிய கேபிட்டல் கெயினை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் எலிஜிபிள் கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனி லீக்விட்டி ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த எக்ஸாம்ஷன் அப்ளை ஆகும் இதோட அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஷன் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இன்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டிவைடட் பை நெட் கன்சிடரேஷன் எல்டிசிஜினா என்ன நமக்கு சேல் கன்சிடரேஷன்லேருந்து இண்டெக்ஸேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வரும் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் இன்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் எவ்வளோ நம்ம ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோமா அந்த அமௌண்ட் டிவைடட் பை நெட் கன்சிடரேஷன் தட் இஸ் சேல் கன்சிடரேஷன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் வீல் கெட் இந்த ஆக்சுவல் அமௌண்ட் டு பி எக்ஸாம்டட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜிபி ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பி ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி எஃப் இசி ஜி ஜிஏ ஜிபி இந்த எக்ஸாம்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வரக்கூடிய அமௌண்ட் தான் டேக்ஸபிள் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் வி கம்ப்யூட் long term capital gain so there is not much difference between short term and long term some exemption will be allowed for short term capital gain and all other exemptions will be allowed for long term capital gain so next video la ipo nama fatha theoretical information a practical eppadi apply pandradunnada pakku that is we are going to solve the problems of capital gains next in the video la nama fatha content ellame pdf format la description ku link la kuduthirukken you can click that link and you can download the pdf stay home ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் டேரெக்டாக கமெண்ட் பா